हेलो दोस्तों वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल आज अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके बीटीसी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के तहत मैं बात कर रहा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर के जो है मैथमेटिक्स यानी गणित के उसमें हम देख रहे थे वर्ष दो का जो द्वितीय बार पेपर हुआ था आपका उसमें हमने बात की थी जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है और अति लघुतरीय प्रश्न है उनके उत्तर के बारे में आज हम देखेंगे इसमें जो आपके लघुतरीय सवाल होंगे उनके आंसर्स के बारे में तो इसमें जो है हम एक एक करके बात करेंगे जो है आपके जो लघुतरीय प्रश्न हैं उनके कौन कौन से उत्तर आपके जो है देखने को मिलेंगे वो वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है जो पार्ट वन है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आप उसको वहाँ से देख सकते हैं तो चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो ट्वेल्व था इसके आंसर को लेकर के यहाँ पर ध्यान रहे मैं क्वेश्चन को भी बताता हुआ चल रहा हूँ तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको अगर आपने क्वेश्चन एक तरीके से क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है क्योंकि क्वेश्चन पेपर भी इसके पहले मैं अपलोड कर चुका था क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में पूछा था आपसे लघुतरीय सवाल में दो नंबर का सवाल होता है आपका उसमें पूछा था कि वन वन टू एक सौ बारह माइनस ध्यान रहे बड़ा वाला ब्रैकेट उसके बाद ओपन है वन टू वन डिवाइडेड बाई फिर से छोटा वाला ब्रैकेट है इलेवन इंटू इलेवन माइनस फिर माइनस में फोर ब्रैकेट में लिखा हुआ है माइनस मजला ब्रैकेट थ्री माइनस एट माइनस वन बार ऊपर लगा हुआ है ब्रैकेट आपके मजला है और वो आपका बड़ा वाला ब्रैकेट हो गया ये आपकी क्वेश्चन दी हुई थी इसमें बोला था कि आप इसको सॉल्व करना है इसको सरल कीजिए ठीक है तो चलिए कि स्टेप बाय स्टेप इसमें हम बात कर लेते हैं वन वन टू माइनस ये आपका कितना है देखिए मल्टीपल में है तो बिल्कुल आप बॉडमोस रूल लगा लीजिए इसमें जो है वो भी आपका हो जाएगा ब्रैकेट ऑफ डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन और फिर आपका जो है डिवीजन मल्टीप्लिकेशन फिर आपका बी ओ डी एम ए एस और एडिशन सब्सट्रक्शन ये सारी चीज़ें तो आप मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट की आप बात करेंगे ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए यहाँ पे तो आपका इलेवन इंटू इलेवन हो जाएगा ग्यारह ग्रह एक हो जाएगा प्लस माइनस माइनस कितना हो गया आपका प्लस हो गया प्लस फोर मैंने लिख दिया माइनस का साइन है यहाँ पर माइनस ही है आपका ठीक है ध्यान रहे थ्री यहाँ पर एट माइनस वन कितना हो गया सेवन हो गया मजला ब्रैकेट ये पूरा बड़ा वाला ब्रैकेट मैंने लगा दिया आगे बात कर लेते हैं इसमें एक सौ बारह माइनस एक सौ इक्कीस डिवाइडेड बाई एक प्लस ये वाला फोर यहाँ पे है माइनस यहाँ पे है थ्री माइनस आप माइनस करेंगे तो ये माइनस आएगा ठीक है चूंकि प्लस माइनस का माइनस होता है और बड़ी वाली संख्या के आगे माइनस लगा हुआ है तो आप माइनस लगाएंगे चलिए आगे बात कर लेते हैं इसमें एक सौ ये कितना है 121 डिवाइडेड बाय 121 प्लस फोर ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस फोर हो जाएगा आपका आप इसको 121 अभी मैं आप इसको वन यहीं पे लिख सकते थे लेकिन आप अभी आगे चलते जाइए वन लास्ट में लिख लेंगे क्योंकि 121 को आप 121 से भाग देंगे तो वो आंसर जो है वो एक आएगा 112 सौ बारह माइनस यहाँ पर देखिए एक को एक से भाग दिया है तो एक आया है प्लस फोर प्लस फोर चार चार आठ एक नौ एक में आपने नौ को माइनस कर दिया आपका एक आंसर आ गया बस करना क्या है आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक जल्दबाजी इसमें बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि जल्दबाजी के चक्कर में आप फिर से जाके क्वेश्चन को आप अपने देखेंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा आपका या हो सकता है आपका उत्तर गड़बड़ हो जाए तो बहुत ही सावधानी पूर्वक स्टेप बाय स्टेप स्टेप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा चलिए अगले सवाल के बारे में बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन इसमें था कि कॉपियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो तीन छः बारह व पंद्रह के बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बांटी जा सके ऐसे जब आपको सवाल देखने को मिले कुछ नहीं करना है एलसीएम निकाल लीजिए उसका बस ठीक है जो एलसीएम आएगा एलसीएम क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करते हैं छोटी से छोटी संख्या की बात की है ठीक है तो आपको यहाँ पर इससे साबित होता है देखिए अब यहाँ पर ये पता करना था हट जाओ महाराज यहाँ पर ये जो है बताना था कि एक तरीके से आपको लीस्ट छोटी से छोटी संख्या आपको कैसे पता होगा एलसीएम निकालना है क्योंकि पूछा ही है कि छोटी से छोटी संख्या बताइए चलिए तीन छः बारह पंद्रह एलसीएम निकाल लीजिए आप मैंने बोला था एलसीएम जब भी आप निकालना शुरू करेंगे छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड करना शुरू करिए यहाँ पे दो से करेंगे तीन एज इट इज उतर के आ जाएगा दो तीन छः दो छः बारह हो गया आपका और यहाँ पर फिफ्टीन को एज इट इज उतार लिया फिर से दो तीन तीन ऐसे ही है दो तीन छः पंद्रह फिर तीन से करेंगे ये कट के आएगा जो है आपका फाइव रह जाएगा पाँच तीन पचे पंद्रह फाइव है तो आप फाइव से कर दीजिए ठीक है और इसको फिर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए आपका सिक्सटी आंसर आ जाएगा कुछ भी और नहीं करना है एकदम सिंपल सा है एल सी एम एच सी एफ वाले वीडियो में मैंने बताया कि आप किस तरीके से एल निकाल सकते हैं एक दो विधियों तीन विधियों के द्वारा जो है आप कोई भी विधि अपना करके जो है एल निकाल सकते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में आते हैं जो है बहुत ही सिंपल सवाल क्वेश्चन आपके बहुत ही सिंपल पूछे जाते हैं तो बस आपको बहुत आराम से बहुत ही एक तरीके से जल्दबाजी नहीं कर रहा है आप आराम से करिए आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे ठीक है बार बार ये चीज़ में बोलता हूँ फिर से मैं बता रहा हूँ कुछ इसमें दिया है दो संख्याओं का योग चौबीस कितना दिया है इक्वल टू चौबीस दिया है उनमें से एक
ठीक है और फिर क्या बोला है कि उन दो संख्याओं का योग कितना दिया है ट्वेंटी फोर तो आप एक्स प्लस टू एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा ट्वेंटी फोर हो जाएगा आपकी इक्वेजन देखिए प्रश्न अनुसार मैंने लिखा है और आपकी जब समीकरण आपका बन गया जो है इक्वेजन आपकी बन गई तो बस सॉल्व करना जो है बहुत ही है एक्स प्लस टू एक्स इक्वल टू या एक्स प्लस टू एक्स यानी कि थ्री एक्स इक्वल टू ट्वेंटी फोर या एक्स की वैल्यू आपकी आठ आ जाएगी एक्स की वैल्यू आठ आई है दूसरी संख्या क्या थी आपने क्या मानी थी टू एक्स तो टू इंटू एक्स की वैल्यू आठ है आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए दूसरी संख्या आपकी सिक्सटीन हो जाएगी और आप जांच करने के लिए चेक कर सकते हैं कि अट्ठारह वो सॉरी आठ और सोलह कितना होता है चौबीस होता है बिल्कुल तो आप जब चौबीस आ जाए तो समझिए आपका उत्तर सही है क्योंकि दोनों संख्या को यू कितना दिया था चौबीस दिया था क्वेश्चन नंबर चलिए अब क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन की बात कर लेते हैं आपको ऐसे आपने देखा होगा त्रिभुज आपने देखा और आपको लगा होगा कि ये काफी ज्यादा जो है एक तरीके से लेंदी हो सकता है या एक तरीके से बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है जो है नहीं कर पाएंगे लेकिन ये आप ध्यान से अभी जब मैं बताऊंगा तो आप ध्यान से उसको देखिएगा बिल्कुल भी समझ में आ जाएगा कि इतना बड़ा भी इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट वो नहीं है ठीक है समरूप त्रिभुज मैंने पढ़ाया हुआ है देखिये यहाँ पर क्या है एक त्रिभुज दिया हुआ है बाहरी त्रिभुज ए बी सी वैल्यूज दी हैं ए बी की वैल्यू टू सेंटीमीटर है बी सी की वैल्यू थ्री सेंटीमीटर है और जो ए सी की वैल्यू है वो है टू पॉइंट एट सेंटीमीटर उसके अंदर एक त्रिभुज बना हुआ है पी क्यू आर क्यू आर की वैल्यू वन पॉइंट फाइव दी हुई है अब पूछा आपसे है इसकी वैल्यू यानी कि पी क्यू की वैल्यू और पी आर की वैल्यू ठीक है देखिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज है समरूप सम मतलब एक जैसा रूप मतलब उनका आकार या रूप मतलब रूप उनका एक जैसा हो उनके साइज अलग अलग हो वो होते हैं समरूप त्रिभुज ठीक है चलिए ऐसे आप बात करेंगे ऐसे एक तरीके से आकृतियाँ जिनकी जिनके रूप एक जैसे हों लेकिन उनका जो आकार है वो भिन्न भिन्न होता है वो समरूप त्रिभुज के उसमें आएंगे या ऐसा त्रिभुज आप बोल सकते हैं देखिए शेष भुजाएँ बतानी है होता क्या है जो इसकी कंडीशन होती होती है ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर देखिए ए बी अपॉन ये बी सी कर दिया है तो ए बी के पैरल जो सामने की भुजा होगी उसको आप लिखेंगे पी क्यू देखिए यहाँ पर पी क्यू लिखा हुआ है बी सी के पैरल जो भुजा है त्रिभुज अंदर वाले त्रिभुज की वो क्यू आर है यहाँ पर लिखेंगे ऐसे ही आप ए सी अपॉन बी सी ये वाला ए सी अपॉन बी सी करेंगे और ये हो जाएगा आपका पी आर अपॉन क्यू आर इसके पैरल क्या है पी आर है अपॉन क्यू आर चलिए अब एक एक करके बात कर लेते हैं इसमें इसमें पी आर और पी क्यू ही निकालना है हमको ए बी अपॉन बी सी ए बी की वैल्यू दी हुई है टू बी सी की वैल्यू दी हुई है थ्री मैंने यहाँ पर रख दिया पी क्यू को मैंने एक्स मान लिया क्यू आर की वैल्यू वन पॉइंट फाइव दी हुई है सॉल्व कर लीजिए इसको आप वन सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा ठीक है ऐसे ही आपका इसमें आ जाते हैं ए सी की वैल्यू दी है टू पॉइंट एट बी सी की वैल्यू थ्री दी हुई है इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू पी आर की वैल्यू जो है मैंने एक्स मान लिया यहाँ पर चूंकि वो वही निकालना है फाइंड आउट करना है और ये वन पॉइंट फाइव हो गया आपका इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो अट्ठाईस गुड़े पंद्रह आपका चार सौ बीस आएगा चूंकि यहाँ पर पॉइंट पॉइंट है दो आप देखिए यहाँ पर दस मलो कैसे लगाते हैं विशेष ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक के बाद पॉइंट लगा हुआ यहाँ पर एक के बाद यानी कि दो के बाद आपको पॉइंट लगाना है आपके आंसर में तो जीरो टू इसके बाद यहाँ पर पॉइंट लगेगा तो फोर पॉइंट टू जीरो इक्वल टू थ्री एक्स या एक्स इक्वल टू आपका आ जाएगा फोर पॉइंट टू जीरो डिवाइड बाई थ्री वन पॉइंट फोर या वन पॉइंट फोर जीरो ये आपका उत्तर होगा ठीक है यानी कि पी या एक्स की वैल्यू आपकी वन आ जाएगी आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन में दिया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू ट्वेल्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू सिक्सटी फोर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू कितना होगा देखिए आप ध्यान से देखिए तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल ऑफ स्क्वायर जो है उसका फॉर्मूला आप जब यहाँ पर रखेंगे तो आपका आंसर आपके सामने होगा चलिए देख लेते हैं यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल ऑफ स्क्वायर की जो जो फॉर्मूला होता है उसका जब हम उसको एक्सपेंड करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू आपका ट्वेल्व दिया हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दी है ट्वेल्व मैंने ट्वेल्व रख दिया और उसको होल ऑफ स्क्वायर कर दिया ठीक है यहाँ पर देखिए ये वाली वैल्यू है जो मैंने यहाँ पर रखी है अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू सिक्सटी फोर दी हुई है वो मैंने रख दिया और इन सबसे आप टू कॉमन ले लीजिए तो टू जब कॉमन लेंगे तो क्या आएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स ठीक है चलिए आगे बात कर लेते हैं अब बारह बरेम एक हो गया माइनस इधर आ गया प्लस सॉरी इक्वल टू टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस टू एक्स ये आपका आएगा एक सौ चौवालीस माइनस चौसठ करेंगे अस्सी आएगा ये ठीक है चार चार जीरो और ये चार छः आठ चार बारह आठ आ जाएगा ये जीरो हो जाएगा ठीक है आ, 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 जो है अस्सी आ जाएगा इक्वल टू टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्
कि एक हेक्टेयर में कितना वर्ग मीटर होता है अगर आपने ये जान लिया तो आपका उत्तर आ जाएगा चूंकि देखिए एक भुजा की जो माप दी है वो मीटर में दी है क्षेत्रफल हेक्टेयर में दे दिया अब हेक्टेयर या तो आप मीटर को हेक्टेयर में करिए या तो हेक्टेयर को मीटर में करिए तब आपका उत्तर आएगा ठीक है चूंकि भुजा एक मीटर में दी है तो दूसरी आपको मीटर में ही निकालनी है तो कहने का तात्पर्य यही है कि आपको जो हेक्टेयर है उसको मीटर में करना होगा चूंकि एक हेक्टेयर बराबर होता है दस वर्ग मीटर याद कर ले इसको जो है ठीक है दस हजार वर्ग मीटर होता है तो 0.5 हेक्टेयर इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.5 पॉइंट फाइव इंटू टेन थाउजेंड आपका ये फाइव थाउजेंड आ जाएगा ठीक है मीटर स्क्वायर लिखे या वर्ग मीटर लिखे एक ही बात होती है चलिए नाउ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आप जो है एल क्रॉस भी आपने भुजा गुड़े भुजा कर दिया क्षेत्रफल पाँच हज़ार हमारा जो है पहले से ही दिया हुआ था इक्वल टू वन ट्वेंटी फाइव एक भुजा की लंबाई दी थी दूसरी भुजा की निकालनी है भुजा इक्वल टू ध्यान रहे जो यहाँ पर मल्टीप्लाई में होता है वो नीचे आ जाता है और ये वाली डिजिट आपकी वहीं पर रहती है तो पाँच ये वाला इसके नीचे चला गया वन ट्वेंटी आपका फोर्टी आंसर आ जाएगा ठीक है फोर्टी मीटर आंसर आएगा चलिए क्वेश्चन नंबर एटीन और अंतिम सवाल जो है पी वी एस ईयर पेपर जो डी एल एड सेकेंड सेमेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ दो हज़ार सोलह का द्वितीय बार का एक नया पंचायत में कुल टू एक्स प्लस थ्री ग्राम सभाएँ हैं टू एक्स प्लस थ्री ग्राम सभाएँ दी हुई हैं प्रत्येक ग्राम सभा में एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स नलकूप दिए हुए हैं न्याय पंचायत में नलकूपों की संख्या बतानी है यदि एक्स इक्वल टू वन हो तो ठीक है कुछ भी नहीं करना है कितनी ग्राम सभाएँ हैं टू एक्स प्लस थ्री ग्राम सभा में नलकूपों की संख्या इतनी है कुल नलकूप बनाने हैं अब बताने हैं आप इनको से इन, इसको जो है इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए टू एक्स प्लस थ्री को आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए ठीक है और जो वैल्यू आएगी उसमें आप जो समीकरण जो बन के आएगा वो आपका एक्स के फॉर्म में होगा अब एक्स की वैल्यू आपकी बंदी हुई है उसको पुट कर दीजिए आपका आंसर आपके सामने होगा कुल नलकूप कितना हो गया टू एक्स प्लस थ्री मल्टीप्लाई कर दिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स स्टेप बाई स्टेप किया हुआ है पहले आप इस टू एक्स को पूरे इससे जो है मल्टीप्लाई करेंगे पूरे डिजिट से फिर इस थ्री को इससे पूरा करेंगे देखिए टू एक्स को पहले एक्स स्क्वायर से किया प्लस टू एक्स को फिर फाइव एक्स से किया प्लस टू एक्स को सिक्स से किया ऐसे ही थ्री को एक्स स्क्वायर से थ्री को फाइव एक्स से और फिर थ्री को सिक्स से आपका ये आएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फिफ्टीन एक्स प्लस एटीन इसको जब सॉल्व करेंगे थोड़ा सा और आगे जा करके तो ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस थर्टीन एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी ये आपका एक समीकरण बन के आएगा देखिए अब क्या है यहाँ पर पुट एक्स इक्वल टू वन चूंकि एक्स इक्वल टू वन दिया हुआ था रख दीजिए आप यहाँ पर जब वन की वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा आपका चूंकि वन है तो सब वन ही हो जाएगा आपका उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपका क्यूब हो या कितने भी घाते हों उसके ऊपर पावर में टू प्लस थर्टीन प्लस ट्वेंटी सेवन प्लस एटीन ये आपका कितना हो जाएगा सिक्सटी नलकूप साठ नलकूप ये आपका उत्तर होगा तो बस दोस्तों इतना ही था आज के वीडियो में उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा कोई भी सवाल है कोई भी इसमें सवाल अगर आपको समझ में नहीं आया है कोई भी अगर गलती देखने को मिली है तो बिल्कुल स्वागत है आपका कमेंट बॉक्स में बताएं जल्दी जो है 2017 का पेपर कल सॉल्व करवा दिया जाएगा उसके बाद जो है तुरंत ही मॉडल पेपर में मैथमेटिक्स का बता दूंगा और मैं बता दूँ जो है आ, सारे पेपर आपके सॉल्व करवाए जाएंगे बिल्कुल आप सब्र रखिए और बाकी डी एल एड सेकेंड सेमेस्टर की रही एग्ज़ाम की बात एग्ज़ाम डेट को लेकर के तो अभी उसके बारे में कुछ भी क्लियर नहीं है कुछ भी होगा तो आप सभी को बताया जाएगा बस इतना कयास लगाया जा रहा है उम्मीद लगाई जा रही है कि आपका ये जो यू पी टी टी टू थाउजेंड एटीन है अठारह नवंबर के बाद ही पेपर होगा लेकिन ये कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है तो वेट करिए और तब तक आप पढ़ते रहिए जल्दी मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद